ರಸ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿಯೋದ ಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಅದು ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನ ಏನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಮಗು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ದುರವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮುಗಿಯದ ಗೋಳು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಂಜೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಆಗಬಹುದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಿ ಶೇಟ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಯೋಗಿ ಶೇಟ್ ಅವರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ನಾನು ಮೊದಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಏನು ರಸ್ತೆ ದುರವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕೊಳಚು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಈಜು ಕೊಳ ಎಂಬುದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತೇಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಎಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೋದು ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳುವಾಗ ಸರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನೆಪಸಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಪುನಃ ಬಿಸಿಲು ಬಂತು ಏನು ಮಾಡೋದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಂಥ ಮಾಡೋದು ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ಎಂ ಪಿ ಅವರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುನಂದ್ರಪಿ ನಾನು ಈ ಏನು ಹೊರಳು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆ ಉರುಳು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ನನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಪ ಅದರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬೇಡ ಈಗ ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಉರುಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬ
ಕೆಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನುಂಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನದಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ದಿನನಿತ್ಯದ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ರಸ್ತೆಯ ತೋಡುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯ ತೋಡುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡು ತೋಡುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಉಬ್ಬಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬಾಗಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ತೋಡುಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಣಿಪಾಲದ ಆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಆ ಟೆಂಡರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತದೆ ಆ ತೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಆ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ತುಂಬಿರುವಾಗ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಜನ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂಚಿನ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಬ್ಬಾಗಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಾಗಿರ್ತಿದ್ವು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಡಾಂಬರಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಏನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಾಗಿದ್ದು ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿತ್ತೋಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಜುವಲ್ ನೋಡಬಹುದು ಆ ಬನಂಜೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅದು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಸರಳಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನು ಡಾಂಬರಿನ ರಸ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ತಾಕ್ತಿತ್ತು ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಡ್ ಗಳು ರಾಡ್ ಗಳು ತಾಕ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಈ ರಸ್ತೆ ಈ ಬನ್ನಂಜೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನವರಿಗೆ ನಾನು ತರಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನ್ ಸರ್
ಕಾಮನ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಮರದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಟೈರ್ ರಬ್ಬರ್ ಟೈರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ರಬ್ಬರ್ ಟೈರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೀದಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಂಜೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಟೈರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರಥದ ಟೈರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಆ ವೇಟ್ ಆ ಜನರು ಎಳಿವಂತದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಫ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ರಸ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆ ನಾವು ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏನು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಟ್ಟರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಡೋಡೋದಿಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ಅದು ಆಗುದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ಉಳಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಮಂಜುನಾಥ ಅಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹಠಾವು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಾನು ಕೇಳುವುದು ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ನಾಳೆ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗುದು ಯಾಕೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಜನರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಯಾವ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಂಬಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುದು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ತೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಸಣ್ಣ ತಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಗರದ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಹನ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಆಗುವಾಗ ಅಂತದಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸಂಜೆಯಿಂದ ನೀವು ಐದುವರೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆ ಮಣಿಪಾಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರ್ಕಳ ಬ್ರಿಜ್ ತನಕ ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಲ್ಸಂಗದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗಲ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಆಗಿಯೂ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ 
ಉಡುಪಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುದು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಳ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಚಿ ಐದು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಮಗು ಸತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಮಗು ಸತ್ತ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಹಿಡಿತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದರೆ ಮಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಮಗು ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಹ್ಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಣಂತಿರ ಅಂತ यस ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ यस ನೋಡಿ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹ್ಮ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ರಸ್ತೆ ಒಂಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂತ ಕಡೆ ಒಂಡದಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತ ಆಯ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಮುರಿಯಿತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅನಂತರ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಏನಾದ್ರೂ ರಸ್ತೆಯ ದುರವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾನ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು ಯಾರು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಡದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಸರಿಲ್ಲದ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೌದು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತದ್ದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಿಜ 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 ಬಹುಶಃ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಿಯುವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಗಡೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ 
ಕ್ರಾಮ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಸ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುತೇಕ ಜೀವಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾದರೆ ಅದ ಆ ಹಾಳಾದಂಥ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರು ಕೂಡ ಆಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾನು ಯಾರಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ವಕೀಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇದು ಅನುಭವ ಆದವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವಕೀಲರು ಯಾರು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ವಕೀಲರಾದ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೋಡು ಆ ಜಾಗದ ಏನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಇದಾಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಾಮರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳುದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉಡಾಪಿಗ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಮೂನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದವ ಆ ಬಂದವರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಂತ ಉಂಟು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಾಮರ್ ಆದರೆ ಡಾಮರ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಉಡಪೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಲುಲ್ಲಂಬೆ ಬೈದನ ಪತ್ತೊಂಜಾಂಡು ಗಂಟೆ ಓಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತುಂಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಬಾರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳುದಲ್ಲ ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಧರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದ್ ಚೂರಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಜೀವ ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಗೆದಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಂಡರ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟಿ ಜೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳ
गलटे लंचा जन डामरीकरण मणिपाल कंप्ले गुंडी मुझो कष्ट अंत पर्थिंदुर्तु कामगारी आगे राष्ट्रीय विकोप तुर्त कामगारी तुर्त कामगारी एस्ट दिन बरत प्रकृति विकोप हण बंद बहुश ना पर्क रस्ते प्रकृति विकोप पार निधि हाकटी मलपे बहुश नम करावि तनक आगे अदर रस्ते अल्ली परहार अंदर सैडल रस्ते जग बिड़े समस्या इगल हेतर मोन्े नान कार्यक्रम या अगल उंटे नोड़ी नहीं साधारण नमदरी आचे हे रस्ते कंटिन्व आते अली बे फारेस्ट सिक्त अरण्य रस्ते अरण्य भूमि इष्ट अगल बिड़ोदल आ सैडी अगल हेल्ती इंच जग बिटकोदारेमेंगे हत मर अद 
ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟೇ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪರ್ಕಳದಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ ಡೌನ್ ಹೌದು ಎಂ ಐ ಟಿ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟು ಅಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಏನು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಏನು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪರಿಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕಟಪಾಡಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈ ತರ ಯೋಗಿಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದವರಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೆಬ್ರಿಯ ಸಂತನಕ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಏನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ವಾ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕಣ್ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದು ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವೇ ಬೇಡ ನಿಜ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಪರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪರ್ಕಳದಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಜಸ್ಟ್ ರೋಡು ಅದು ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಜನರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಜನರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾಯ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರಿದ್ರು ಪುನರಾಜರು ಯಾರು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಸಂಕ ಮಲ್ಪೇಟು ಕಲ್ಸಂಕ ಇದು ರಸ್ತೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಯನ ರಸ್ತೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ರಾಜರು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮರ ಕೊಡಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಹೋದದ್ದು ಸಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೂತ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಲಿದ್ ಬೂತ್ ತೆಗೆತಿದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಬಂತು ಇವರು ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನು
ಇವ ಆ ರಸ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಈಗ ಬಾರ್ ನಡೆಸುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜನರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಅವನ ರಸ್ತೆ ಉಳಿದು ಬಾರ್ ನವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವನಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತು ಮನೆಯವನಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಬಹುಶಃ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆದ್ರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೆಪಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳಿತೇವೆ ಸೊ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಸ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಬನ್ನಂಜಿಯ ರಾಡ್ ಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಪರಿಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಸಂಸದರುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದ್ರ ಬದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಏನು ಪರಿಧಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಸ್ ಹೋಗಿ ಶೇಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾರ್ನವರ ಏನು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಡಿ ನೋಟಿಫೈಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಈಗ ಬರುವ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ದಂಧೆಗಳು ಬಹುಶಃ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ ಇದು ಎರಡೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕುಡಿಯುವಂತವ್ರು ನಾವು ಕುಡಿಯೋರಿ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿಲಿ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಮತ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಈಚೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದ್ಯ ಮುಕ್ತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಈಚೆ ಮದ್ಯ ಮುಕ್ತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮದ್ಯ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ನಾವೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿನಃ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಈ ಊರಿನ ಉಸಾಬರಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಗಾಡುವವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುದು ಈಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಳಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಆರ್ ಟಿ ಎಂ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ತಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಹ
ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಂಜೆಯ ರೋಡ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಪರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬನ್ನಂಜೆಯ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದೆ ರೋಡ್ ಗಳು ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಪುನಃ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅವರಿಗೂ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ವೇನು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಶಃ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡುವ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಅವರದ್ದು ಇದಿದೆ ಬೈಲ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಚಾರದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಾಮ ನಾಗರಿಕರು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜನರು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಏನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇದು ಶುಭ ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆನೆ ನೇರ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂತ ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಹೊಯ್ಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪುನಃ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಇವರು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಪುನಃ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವ ಅದೇ ಇದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಹರಿದು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಸರಾಗ ಹರಿದು ಹೋಗುದು ನಾನು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಲ್ಲಿಯ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳ ಕೆಲವು ಎತ್ತಿಯಂತ ಮುಂಚ ಚ ಇದು ಚಪ್ಪಡಿಯನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಆ ಚೌಕ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು
ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಆ ಡಾಮರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ತೆಗಿಲಿ ಯಾವುದು ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ವೈರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಕೆ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಓಪನ್ ವೈರ್ ಇತ್ತು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇದು ರಸ್ತೆ ಹೊಸದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪುನಃ ಅಗಿಯೋದು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪುನಃ ಅಗಿಯುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈ ಅಗಿಯೋದು ಮುಗಿಯೋದು ಅಂತ ಮುಗಿಯೋದ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಇದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ವೇ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಡಿವೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ತೋಡಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಚರಂಡಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಿನ ಪಾಯಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಆಗ ನೀವು ಹೊಡಿತೀರಾ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೂ ವೈರ್ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪುನಃ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಜನರು ಪುನಃ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿವಂತದ್ದು ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಆಗ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪುನಃ ನಾಳೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಎರಡು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಲೈನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಪೈಪ್ ಯೂಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಯೂಜಿಡಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುನಃ ರಸ್ತೆ ಪುನಃ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ದಿನ ಈಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯಾವ್ದು ಆ ಪಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹೊಡಿಯುದಾ ನಾನು ಕೇಳುದು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹಣ ಪೋಲ ಜನರ ಹಣ ಪೋಲ ಜನರು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಗುದು ಪುನಃ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಈಗ ಬನ್ನಂಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಐವತ್ತ ನೂರು ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಸಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಕುರ್ತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜನರ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕುರ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು